听宋大人的贤迈之言，姐夫之死竟与姐姐有关，难道姐姐真的参与了谋杀？淫妇，我打死你！我我打死你！我不，这不可能，这不可能。一个人待一会儿，姐姐。你对我二十年的养育之情，弟弟我变成牛马，也难保万一。无论你做了什么事，都不能改变我们的姐弟之情。万一你有什么三长两短，我这个做弟弟的。还有什么活头？代奸夫淫妇，代奸夫淫妇，进去。范敏、邹仁，见过宋大人。你口称范敏，应该是知道自己犯了什么罪啊？呃，范敏所犯的是与人通奸之罪。仅此而已吗？小明因那人病故多年，心中又久慕杨家大姐，真情所至才。好个真情所至！走人，你与杨玉儿通奸，真的仅仅是为了一个“情”字吗？难道邹人还有他图不成？若无他图，为什么要谋害崔成呢？哎冤枉，冤枉啊！小民犯通奸罪事实，可是谋杀人命，那可是天大的冤枉啊！好，那本官问你，八月初三寅时你在什么地方？八月初三寅时，小民在课堂谢客，当时课堂酒客满座，所有的酒客都可以为我作证啊！看来邹老板对那天的事情是记忆犹新呢、啊。当然，因为因为是你故意编出来的，欲引故险之计，所以你记得清楚。不不不不不不。酒馆是小明开的，小明去课堂向新老酒客们打个招呼，致个谢。哎，这是小明每日必行之事啊。哎，难道这犯了哪条大宋刑律？每日必行之事啊？那为什么所有酒客说你不是每天都登堂谢客呀、啊？为什么偏偏是那天呢？而且似乎有意招摇。诸位乡邻宾朋
，在下邹仁，欢迎各位光临。承蒙列位光顾关照，才是我这老字号酒馆能够顾客盈门，生意兴隆。周某在此向大家深表谢意。哎，好热，好热，太客气了。哟，童老板，好久不来了，最近在哪发财呀、啊？哎，什么好久不来了？我童某人最近一段，哎，哪天不在你的周记酒馆花销银子？童飞天天在你的酒馆喝酒，你居然不知道，这说明周老板每天就是在后院钓鱼，从来不到前面的课堂来呀、啊。为什么偏偏那天来说了一堆没用的客套话呢？你无非是想借众人的耳目，证明你邹大老板那天是在酒店的。当然了，酒客们是不知道啊。在你到来之前，你刚刚谋杀了崔成。以宋大人之言，小明是刚杀了崔成，又急急忙忙的出现在酒客面前。可是，从城南枯井到我城东酒馆，足有两三里地。小明怎么可能？不对，经本官检验，崔成不是死于落井，而是死于毒杀。第一现场恐怕也不是城南郊外，而是城东杨家厨房吧？这么说，小明与崔成之死更无关系了。否则，小明怎么不选城东门外的荒郊野外抛尸，却舍近求远？去了城南呢，因为你得栽赃杨毅呀、啊。不知此话从何说起呀、啊？这话应该从童飞和杨毅斗嘴说起。我实话跟你们说吧，昨晚上在城南门外，我建议。外向模样的商人，啊，身上背着一包白银，我便将他推入枯井之中。谁敢让我们杨家不安宁？我杨毅可什么事儿都敢干，这就是立正。当时杨公子和童飞在斗气，是吗？既然是斗气，何必说那种话呢？什么叫让我杨家不得安宁？难道说他们俩斗气会让你们杨家不得安宁吗？这话显然是说给那些能让你们杨家不得安宁的人听的。邹老板，这话你听得出来，不过你也听出了一点警告。正是因为这点警告，你才下定决心，遗失南城，栽赃杨毅。谁敢让我们杨家不安宁？我杨毅，可什么事儿都敢干。实话跟你们说吧，昨晚在城南门外，我建议外向模样的商人。身上背着一包白银，我便将他推入枯井之中。哎，我怎么那么混呢？从这儿到城南有两三里地，我总不能扛着尸体从大街上去抛尸吧？怎么办呢？正当邹老板一筹莫展之际。酒店门外传来了一声驴叫，正是因为这声驴叫，一条栽赃杨毅的毒计，便从这声驴叫开始实施了。天助我也！哎哎哎呦，老爷啊！哟，这邹老板生意红火着呢，说得过去。哎，怎么今天的货送的这么晚呢？哎呦，小子正想跟您说呢，白天老板让我送了趟远货，道不熟，差点误事儿。这不，刚回到酒房，老板就让我赶快给您送货来了。啊，这么说还没吃饭呢？没有，呃，这吃饭呢，哪有老板的事情重要啊？哎，这样吧，把酒谢了以后呢，去后堂，我让店里给你做几个好菜，喝上几盅、哎。那不行，那不行，你小子都……哎哎,哎，别跟我大的小的那么客气，好不好？
，你给我送了这么多年的酒，还没在我这儿喝过酒呢。也怪邹某人平时疏忽，今天呢，就算是补偿，好不好？哎呦，这小子，这小子，怎么着？还怕我往酒里下毒啊？哎呦，这一<笑>小子哪有那个意思啊？小子是不好意思、啊。既然邹老板这么恩赐小子，呃，那我就赶快把酒、呃、赶快搬完啊！<笑>好好好，呃、哎哎哎，好好等着。哎，当晚你把车夫请进后堂用酒灌醉，开始了遗失南城的罪恶计划。非与杨毅有过节，肯定会去报案的。果然，不出你所料，童飞一大早就去报了案。我把尸体抛入城南门外一口枯井之中，以为永远不会有人发现，没想到这一大早就被官府从井里打捞上来了。你是怎么知道的？对门，童飞，路过看见的。这，这可怎么办呢？哎，不要惊慌啊！即便是官府发现了尸体，也查不到你我头上来。哎，哎，你听着。啊。等官府贴出了认尸告示，你呢，就去城南认尸，要哭着求着官府找出谋杀你丈夫的凶手，要做到真才是啊。这，我怕。哎，月儿，不要害怕啊！既然做了，就要做到底。事未圆满，中途却步，这才是最可怕的。等过了这一关。我们就可以名正言顺。算了，这个时候没心情跟你说这些。我回去换件衣服。哎，走后门。我什么时候从大门走进过你家？对了，你我的事，弟弟已经察觉了，我怕他。俗话说，开弓没有回头箭。事到如今。只能一条路走到底了。你要再怎么瞻前顾后的
要是出了什么差错，那可是追悔莫及呀、啊！啊，急了，月儿，月儿。这一切安排的如此严丝合缝，邹某人呐、啊，你仅仅做了一个开酒店的老板，哼哼，屈才啊！尽管邹老板再三嘱咐啊，可杨月儿一到南城认尸，马上就露出了一个巨大的破绽。夫君，夫君啊，夫君！你还没有见到尸体，怎么知道尸棚里躺的就是你的丈夫呢？是邻里的童老板告诉我的。可经本官检验，我才发现，原来一个女流之辈，也是可以说谎的。杨月。本官说崔成不是死于落井，而是死于毒杀。那么就要问你了，你给你丈夫下的什么毒？我不知道。你不知道？那本官告诉你，经我检验，死者遍体小泡，眼睛突出，舌上小刺包绽开，两耳肿大，嘴唇破裂，肛门红肿，肚腹膨胀，使甲青黑或者深紫。那么只有一种毒可以把人毒成这样。那就是砒霜。你说用来杀死鼠虫用的砒霜，你是什么时候把砒霜买回来的？记不得了。六月初九，你弟弟的生日，你对你弟弟说，你买砒霜是用来杀死鼠虫的。你没看见这家里鼠虫造反吗？这砒霜加药面熟，最是灵的了。但是杨玉儿并没有把砒霜放在他们家鼠虫出没的地方，而是下在了一个酒坛子里。你要杀死的也不是府上的老鼠，而是你的丈夫。杨玉儿，你一定感到很冤是吧？你是不是想张嘴喊呢？但你没这个底气，本官没有冤枉你。当然了。你可能心里感到不平，因为你虽然师姐与人通奸，但你并不想杀死你的丈夫。真正想害死你丈夫的，是这位邹大官人。嗯、不不不不，往酒坛里放毒的不是我，那是他。住口！你一手策划杀死崔成，敢说不知情？大人，冤枉啊！六月初九。邹老板对这个日子应该不陌生吧？六月初九，啊，那是杨毅的生日，小的也是，刚才听大人说的。那不光是杨毅的生日，而且是杨月儿带砒霜回来的日子。杨月儿，人要是做了鬼的事情，果然是心里不太平。居然对自己的亲弟弟也把谎话说得煞有介事，但是谎话就是谎话，如何经得起查访啊？经差官工人查问，本地唯一的药房六月初九那天，的确是卖出过一包砒霜。六月初九，来买砒霜那个人我认识，是邹大官人。你说是谁？就是城东开酒馆的邹大官人。邹老板也没有用砒霜来杀死鼠虫，而是交给了与你勾搭成奸的杨月儿。这是杀人，我干不了。
，让一个妇道人家去做这样的事情，确实有些勉为其难呢。哎，好吧，既然如此，我又何忍为难你呢？来，干了这一杯，我就去把那小门封上。今晚就算我们最后一次。最后一次？你这话是什么意思？那天你冲破后门强行把我，当时那信誓旦旦的话，难道你忘了吗？我真瞎了眼，怎么就没看出来？你其实也是一个没心没肝的骗子，你害了我，你害了我，你害我成了一个不清不白的女人，却又想一脚把人踢的，你，你真不是人，不是人！你不要再给我来这一套，我你听我说，你不是说今天是最后一次吗？你还想说什么？我想说。我不是你想的那种没心没干的男人。我想说，我并不是你想的那种骗子。我之所以那么说，那是因为你呀。为我。我们到了这一步，也算是两情相悦，真情所至。如果能够永远相安无事，就算做不了夫妻，我也知恩知足，死而无憾。可是。这么偷偷摸摸，不是长久之计。按大宋刑律，男子偷奸，至多流放；可女子失节，罪当凌迟啊！我虽然不愿意从此与你恩断情绝，可是自从打开了那扇门。你我的事情，就像纸包的火。万一哪天东窗事发，我怎么忍心看你去受辱、凌迟苦行呢？你不要再说了，别说了，我自作自受倒也罢，可我撇不下我弟弟。你心里装着什么？我最清楚。清楚。正因如此，我才想说。你想怎么样？因为我知道，你心里放不下同胞手足，我才想早日和你成就名正言顺的夫妻。这样呢，我也可以把酒店的一大半给了杨毅，让他有个正业。也好早日成家立业，娶妻生子，你这个做姐姐的，也就了却了一桩心愿。你在九泉之下的父母阴魂，也就得到了安息了。你真的这么想的？周谋之臣，苍天可见。可为什么一定要杀人呢？难道？月儿。有句老话，你应该知道的：开弓没有回头箭。你我走到这一步，彼此都欲罢不能。要是一天成不了夫妻，那就一天提心吊胆；哪天东窗事发，那就是大祸临头，后悔莫及呀、啊。我想不要说，我办不到。这不是让你亲手杀人，月儿，你家厨房不是有十几坛酒吗？你往其中的一坛下砒霜，等崔成回来，要是他命不该绝，未必喝下那有砒霜的毒酒；要是他偏巧喝了那毒酒，那也是老天有意成全你我。你又何必
不顺着天意呢一定能给我姐姐一个惊喜，姐姐，娘子，我打死你我！啊！我，淫妇，淫妇，淫妇！我辛辛苦苦在外面。做生意养活着你们，你竟然在家里偷奸养害，我打死你我！我、哎、这个淫妇，我打你！你这个淫妇，我打死你我！你住手！不许打我姐姐！翠城，我告诉你，你给我听清楚了，你要是再敢打我姐姐，我杀了你！
，正是这根绕有几根丝绸的钉子，使本官轻而易举地找到了本案你们通奸杀人的第一现场。好了，整个案件的过程到现在为止，可以说是大致清楚了。杨月儿，你想到了没有？与你相濡以沫二十年、一奶同胞的亲兄弟，牵连到杀人案中的，正是这位邹大老板用的一箭双雕之计。你，你真是个衣冠禽兽！你没有料到的还不止这些。什么？杨月儿，你真的以为邹大老板与你勾搭成奸是因情所致吗？你就没有想过？邹大老板与你勾搭成奸之时，他怀里揣着一个他蓄谋已久的扩张酒馆的盘算。不杀了崔成跟杨毅，纵然与你通奸，如何能得到你家的房产呢？是真的吗？问他。啊，不不不，什么披露杀人、遗失栽赃，什么通谋房产，这不过是宋大人的假设推想而已。要断我，邹某人。杀人栽赃，那得需要证据啊！这就是证据。走人。经本官检验，这根钉子上的丝绸与崔成所穿的袍子上的破洞完全一致。这双鞋你总该认识吧？照你所说，你每日在酒堂谢客，那你这鞋边何来城南枯井边的甜泥呢？你往外看，这里还有你通奸杀人、遗失栽赃的人证和物证。传，张堂问话。小、啊、小明叩见宋大人。八月初三晚，你可给邹人酒家送过酒啊？啊，正是啊。那日我们的老板让我给他们的酒店去送酒，往常小子去的酒店，嘿，这位老板可神气了，架子特大。可是那天特别的客气，还拉小子去后堂喝酒，还一个劲儿的劝酒。哎呦，小子不胜酒量，醉了，一觉就睡到大天亮了都。不不不，大人。他胡说八道，他是无中生有啊！那好，我们不妨验一验，看看是他无中生有啊，还是确有其事。这是本官从城南枯井边取来的一块泥土，这是一种泥质非常粘的甜泥。本官之所以取它作证，是因为那泥地上留下了他驴车的车辙。那么这两处泥土的泥质应该是完全相同的。我们再看看你鞋上的泥土，这三处泥质色泽粘度一般无二，可见案发当日晚你是去过南城的。你干什么去了，邹老板？不见得是去送酒吧？小明知罪！小明知罪！大人，饶命啊！饶命！此时此地，你还有脸求饶命？此时此地，你还心存侥幸？我问你，邹人，你杀害崔成时，你想过饶命吗？你害杨毅入狱时，你想过饶命吗？你眼睁睁看着崔成喝下毒酒，如果你脑中但分闪一闪饶命，你如何下得去毒手？今天该是你为你的罪孽付出代价的时候了。你居然想说饶命？你有这个资格吗？大宋刑律如日昭彰，对你这种人心存半点手软，天理不容。来呀，大人，带下去。是，大人，饶命啊！大人，走，饶命啊！大人，饶命啊！大人，饶命啊！杨月儿，你不会像邹人一样向本官喊饶命吧？我想你应该是张不开这个口的。可你犯下了滔天罪行啊！
不守妇道，与人通奸，助纣为虐，谋害亲夫，你犯了法不容赦之罪。能让范明与弟弟见上一面吗？犹如娘家门风，你见他何用？民女非要见弟弟一面，求大人开恩呢。阿贵，在，去调刑具，带上。姐姐，弟弟，姐姐，弟弟，弟弟，弟弟，弟弟，姐姐，为弟作茧三天三夜，可这三天三夜，游各三秋，真想你啊，姐姐。姐姐也日夜想你，我也担心呀。现在不用了，玉林已经告诉我了，我无罪释放了。是啊，这样姐姐就放心了。姐姐，小弟虽然吃了三日三夜的牢狱之苦，可这三日三夜让我懂了很多。姐姐二十年来对小弟的辛勤抚育之情，小弟平时并不觉得重。可这三十三夜，我却想了很多很多。想的最多的，就是姐姐二十年来辛勤抚育小弟的大恩大德。弟弟，王叔，王叔。姐姐不值得你记在心里。姐姐不是好人，在弟弟心中，姐姐永远是我的好姐姐。姐姐，我不管你做过什么，不管你将来会怎么样。弟弟，想必你已经知道姐姐做下的恶事。既然这样。我就不再陪做你的姐姐了，姐姐，在弟弟心中，姐姐永远是我的好姐姐。无论你做了什么事，无论你将来会怎样，你永远不会失去你的弟弟。哪怕你一辈子住在牢狱之中，小弟也会一日三餐给姐姐送茶送饭。大人，大人，姐姐杨公子，邹人今天上午已经在市曹斩首了，落了个身首异处。多谢宋大人，让家姐报得全尸。杨公子，大有长进呢、啊。杨某何尝不知，姐姐犯下的是死罪。若按正典刑罚，该判当街凌迟，落个身首异处。宋大人，却放任佳姐碰杯而死，实在是出于一番良苦之心。杨某
，又怎会不知？杨公子，好自为之吧。兴许能说得出来的，终是陈词滥调；而心里想说的，又终无法说出。也许，这便是人心之幽谧。